இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து வெங்கட் இருக்காரு ஸோ வெங்கட் வந்து டியோ ஐந்தோ ஒன்ல ஐ சிரீஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரீசெண்டாக முடிச்சுட்டு இப்போ ஜாபும் பிளேஸ் ஆயிருக்காரு நீங்கள் நம்ம அவர்கிட்ட தான் பேச போகிறோம் வெங்கட் உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன நடக்கிருந்தாங்க ஸோ நான் பேசிக்கலாக சென்னையிலேருந்து வரேன் பேச்சுலர்ஸ் வந்து தஞ்சாவூரில் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறதுல டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் முடித்தேன் முடித்த உடனே டூ இயர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சார்டட் பேங்க்கில் வந்து டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஐ கேம் டு நெதர்லாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் இன் மை மாஸ்டர்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ வந்து நீங்கள் டியூ ஐந்த ஒன்றில் கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க இப்போ என்ன மாதிரி ஒன் இயர் படிக்காமல் டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி பற்றி ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கும் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கீழே என்ன மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கோர்சஸ் வந்து மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ் தான் பட் அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து எம்பர்டட் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட சேர்ந்து கண்ட்ரோல்ஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த மே இந்த நாலு தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் கோர்ஸ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் மாஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ பிடிஎங் அப்படின்னு டாக்டரேட் ப்ரொஃபஷனல் டாக்டரேட் டிகிரி மாதிரி அதாவது பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க பட் அந்த கமிட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணுறவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க அண்ட் ட்ரெடிஷ்னலாக எல்லா யூனிவர்சிட்டி மாதிரியும் பிஹெச்டியும் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ்டிஜியஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடியோ இல்லை பிட் அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் இல்லை சாஸ்திராலிங் இப்போ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கேயும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அது வந்து இந்த ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் தான் இது ரெண்டு விதமாக பார்க்கணும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்டியூட்ஸில் வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வில் பி வெரி ஹை அதாவது இப்போ ஐஐடி நான் படித்த இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்திங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் அண்ட் ஐஐடி டெல்லி காரக்பூர் அண்ட் ஐஏஎஸ்சி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஐஐடி மெட்ராஸ் அண்ட் ஐஏஎஸ்சி வந்து ஏஷியாலேயே கூட நான் ஒரு டாப் மோஸ்ட் ரிசர்ச் குரூப்ஸில் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் பர் டேனிங் டு மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ ஆனால் சாஸ்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ்லாம் அங்கே கிடைக்காது பட் ஐஐடிக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது எல்லாராலேயும் அது முடியாது யூ நீட் கேட் ஆல்சோ அண்ட் கேட் நல்லா படித்தா கூட யூ நீட் டு ஹேவ் சம் ஓர் ஆஃப் லக் அண்ட் ஒன் மோர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அங்கே வந்து மென்டாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஒய்டர் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் நிறையா விதமான கண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு பேச பழகுவீங்க நீங்கள் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணும்போது யூ வில் ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி பீப்புள் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சந்திக்கணும்னு யோசிக்கிறாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க டாஸ்க்கை ஸோ க்ளோஸாக அவங்களோட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஜென்ரலாக அவுட் சைட் இந்தியானா இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் கோர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டு பி ஃப்ரேங்க் இந்தியாவிலேயே கொஞ்சம் நிறையாவே சொல்லித்தராங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐஎஸ்சிலலாம் இன்னுமே டீப்பாக சொல்லித்தராங்க நம்ம இங்கே படிக்கிறதோட எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ரொம்ப யூஎஸில் டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி தரத்துக்கு டீச்சிங் இருக்குது எல்லாராலையும் அது போக முடியாது அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது எவ்வளோ தான் குட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஸோ அதை நம்மளால் கிடைக்கணும்னா நம்ம யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஆல்சோ டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் அங்கே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இட் வில் பி எ க்ளோஸ்ட் குரூப் எல்லாருமே ஒரே திங்கிங் உடையவங்களாக தான் அங்கே வந்து இருப்பாங்க ஓகே நான் இங்கே வந்து கேட் எழுதிட்டேன் நான் வந்து அடுத்து ஐஐடிக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டேன் மை லைஃப் இஸ் செட்டில்டு நான் ஜென்ரல் அசம்ஷனாக சொல்ல வரல ஒரு சிஃபா ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமான பீப்புள் அப்படி தான் இருப்பாங்க ரொம்ப பியூர் ரிசர்ச்சுன்னு வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டாபிக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நான் இதில் தான் இருக்க போகிறேன் லைஃப் இங்கே தான் நான் பண்ண போகிறேங்கிறத விட ஓ எனக்கு இந்த குரூப் சூப்பராக இருக்கும் போல் இருக்குது நான் இவ்வளோ டாப் ரேங்க் வாங்கிட்டேன் எல்லா ப்ளேஸ்மெண்ட் இங்கே தான் நடக்குதுன்னு வந்து சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பிடிச்சி படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து சேர்ந்துட்டோமே அப்படின்னு படிக்கிறத விட அதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த தெளிவு வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்காது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் எண்ட் பண்ணும்போதே அந்த தெளிவு வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் ஓகே நான் இதில் தான் படிக்க போகிறேன் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினிய
நான் வந்து டிவி வாங்கி ஒன் சூஸ் பண்ணது என்னோடய காலேஜ் ரூம்மேட் வந்து இங்கே தான் படித்தான் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் முடித்தேன் இல்லை ஸோ எனக்கு படிக்கும் போதே அவன் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் டிவி வாங்கி ஒன்றில் தான் அட்மிஷன் வாங்கினான் ஸோ நான் நினச்சேன் நம்மளும் இங்கே வரலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துச்சு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு யூஎஸில் ஒரு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் கூட அட்மிஷன் கிடச்சிது எங்கள் வீட்டில் யூஎஸ் போங்க எல்லாருமே அங்கே தான் போகிறாங்க அதனால் அங்கேயே போங்கன்னு தான் சொன்னாங்க பட் நான் வந்து யூரோப்பியன் வந்தேன்னா ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் இங்கே வந்து இந்த விசா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப கிடையாது உங்களுக்கு ஒர்க் இருந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வீசா கொடுத்துருவாங்க யூஎஸில் இந்த லாட்ரிஸ் மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் கிடையாது அதனால் நான் வந்தேன் மோர் ஓவர் லாங் டேர்ம் நீங்கள் இருக்கணுன்னா யூஎஸ் போகலாம் ஷார்ட் டேர்ம் இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா யூரோப்பில் இருக்கலாம் பிகாஸ் யூரோப்பில் நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் வரலாம் போகலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் யூரோப் வந்தேன் மோஸ்ட்டாக அண்ட் மொரோவர் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இப்போ வந்து கொஞ்சம் யூரோப் சைட்ஸில் தான் வராங்க மூ அவங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ஸோ எனக்கு அது பக்கத்தில் யூஎஸ்னா கொஞ்சம் ஃபார் அவே இல்லை ஒரு ஒன் நைட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணும் இதுனா ஜஸ்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் ஒரு ஃப்ளைட் ஏறுனா அண்ட் தமிழ் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இங்கே ஆக்சுவலி இருக்காங்க ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது அண்ட் சீப்பர்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நெதர்லாண்ட்ஸில் எனக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி உங்களுக்கு ஃபீஸ் மட்டும்னு நான் சொல்ல போ பார்த்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகும் மற்ற காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்குங்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட பொறுத்து தான் அது நம்மளால் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஆகும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஸோ டோட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஒரு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு நல்ல பேர் ஒரு ஜாப் கண்டிஷன் எனக்கு இது வந்து அடைக்க டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் அதே டூ அண்ட் ஆஃப் நீங்கள் போட்டது தான் ஆகும் ஏ அண்ட் ஒன் மோர் திங் யூரோப்போட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் போனவங்க வேகமாக கடன் அடைச்சிருவாங்க பிகாஸ் யூஎஸில் வந்து உங்களுக்கு சைட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு வெயிட்டராகவோ இல்லை ஒரு கிளீனராகவோ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பிகாஸ் அங்கே லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்காக கூட இருக்கலாம் ஒரு கார் டிரைவர் யூபர் கூட ட்ரைவ் பண்ணலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தான் இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு டச்சு தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் வெயிட்டராக போகிறீங்க ஒரு கேஷியராக போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டச்சு ஃப்ளூவன்சி இருக்கணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே நீங்கள் வந்து வேலை செய்யணுன்னாலும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து எங்கே வேலை செய்ய முடியும் சைட் ஜாப்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ மேபி அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் யூரோப்பில் யூஎஸில் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை இல்லை எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் யூ யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் சர்ச் ஃபீஸா மாதிரி கொடுப்பாங்க ஒரு வருஷம் இருந்து தங்கி வேலை தேடலாம் யூஎஸில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே வேலை கிடைக்கலன்னா கிளம்பி தான் ஆனும் ஃபைவ் மந்த்ஸ் கூட இல்லை ஆக்சுவலி நைன்டி டேஸ் தான் நினைக்கிறேன் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவ் த சுச்சுவேஷன் இஸ் அண்ட் ஒர்க்கர் ரைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி <laughs> 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 அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் கான்ட்ராக்ட் தான் மாதம் ஒரு முந்நூறு நானூறு யூரோ கிடைக்கலாம் அது நீங்கள் கம்பெனிலையும் பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டிலையும் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு எவ்ரி திங் கோஸ் ஃபார் யூ உங்கள் சூப்பர்வைசரை பொறுத்து நீங்கள் வெளில அப்ளை பண்ணி கிடைக்கிறது உங்களுக்கு வெளில நீங்கள் அதெல்லாம் யூரோப்பில் இங்கே ஈஸி தான் நீங்கள் லிங்க்டின் மூலமாகவே இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் தேடலாம் அதெல்லாம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்ரி ஒன் கேன் ட்ரை பட் ஸ்டில் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் அதாவது சொல்கிறேன் இல்லை மல்டி நேஷ்னல் பிளேசஸில் ஒண்டி தான் உங்களுக்கு சைட் ஜாப்ஸ் ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நார்மல் பீப்புள் வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்களால அங்கே போய் வேலை செய்ய முடியாது நான் இங்கே டிப்பிக்கலாக இன்னொரு விஷயம் பார்த்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து மாசம் முடிச்சுட்டு ஸ்டேட்டாக ஜாப் போக மாட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஆப்டிங் ஃபார் பிஹெச்டி ஆர் அட்லீஸ்ட் இன் டீ வாங்கி தான் பட் நீங்கள் ஏன் அந்த பாத் போகல எனக்கு அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிற முடியாது ஸோ நான் வந்து பிஹெச்டி போகலான்னு தான் இருக்குன்னு எனக்கு பிஹெச்டி ஆஃபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்கே வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிடிச்சி தான் உள்ளே வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான்
அதனால நான் வந்து அந்த டிசிஷன் எடுக்கல சிஜிபிஏ வைஸ் இங்கே என்ட்ரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட எயிட் எடுத்தேன் பட் ஒவ்வொரு காலேஜில் எயிட்டுங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் சில காலேஜில் எல்லாருக்குமே எயிட் போட்டுருவாங்க அது மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே இந்தியன் ரெக்குயர்மெண்ட் படி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் நவ் நெதர்லாண்ட்ஸில் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்ட்ரிக்டர் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெரிய ஹவுசிங் கிரைசிஸ் போயிட்டுருக்கு யாருக்கும் ஈஸியாக வே வீடு கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து யூரோப் இல்லா நெதர்லாண்ட்ஸ் இல்லாத பிளேஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் ஏன் கூட்டிகிட்டு வரீங்கன்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கேள்விக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டியால் சரியான பதில் சொல்ல முடியாததுனால நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை குறைக்க பார்க்குறாங்க மேபி இன் டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் தே வில் ஸ்டார்ட் டைட்டனிங் த அட்மிஷன் ரெகுலேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மினிமம் ரெக்குமெண்ட் வச்சிருந்தாலும் ஸோ அப்ளை பண்ணால் ஆப்வியஸ்லி அட்மிஷன் கிடைக்குது ஒரு லெக் ஒரு மெட்ரிக் இருக்கும் இப்போ நைன் மேலே இருந்தவங்க நான் சில பேர் பார்த்தேன் பட் தி ஆர் நாட் வில்லிங் டு கிவ் இன்டர்வியூ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ல படிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம போன இன்டர்வியூவில் அனிஷ் பார்த்துருப்போம் அனிஷ் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் படிக்கிறான் இந்தியாவிலேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு இங்கே ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு பி அபவ் நைன் ஒரு இந்தியாவில் நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணி ரிசர்ச் அதாவது அதை நம்ம சொன்னோம்ல அந்த கிளாரிட்டியை நீங்கள் காட்டணும் நான் இந்த கோர்ஸில் தான் வந்து இந்த இந்த ஊர் பசங்க காட்டுற கிளாரிட்டியை நீங்கள் இன்னும் ஹெவியாக காட்டினீங்கன்னா அதாவது இந்த ரிசர்ச் குரூப்பில் தான் நான் படிக்க போகிறேங்கிறத காட்டினீங்கன்னா நல்ல சிஜிபிஎஸ் நல்ல ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இருந்தால் உங்களுக்கு அது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்னொரு முக்கியமான கொஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கோட் டொமைனில் படிச்சிருப்பேன் ஈஸியாக இருக்கட்டும் மெக்கானிக்காக இருக்கட்டும் அதை படிச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஐடி கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறாங்க நிறையா பசங்க ஸோ அது கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்களா இந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை ஐடியில் அது எப்படி உங்கள் அப்ளிகேஷன் பேஜில் பாசிட்டிவாக மாற்றினீங்க அதுதான் ஏன்னா இப்போ ஜெர்மனியில் வந்து ஆப்வியஸ்லி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சுட்டு ஐடி வேலை செஞ்சுட்டு இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போனவங்களால் போக முடியாது பட் யூ கேன் டூ தட் இன் அதர்லாண்ட்ஸ் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் உங்கள் பாசிட்டிவாக நீங்கள் மாற்றிட்டீங்கன்றதான் நான் கேட்குறேன் அப்ளிகேஷன் ப்ரொசீஜரில் அது நான் அதை அவ்வளோவா மென்ஷனே பண்ணல நான் அதை ஒரு ஃபுட் நோட்டாக தான் போட்டேன் அது நான் இந்த நாள் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் தேவை அப்படிலாம் நான் எதுவும் போடவே இல்லை அதனால் எனக்கு இந்த நீங்கள் கொஷினில் எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பட் இருந்தாலும் திருப்பி கேட்குறேன் உங்களுடைய ஆவரேஜ் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ ஆகுது பர் மந்த் வீட்டு வாடகை தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் ஆகும் சாலிடாக ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து வீட்டு வாடகை டூ ஹண்ட்ரட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் தேங்க்ஸ் வெங்கட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தான் எங்கள்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அண்டில் தென் பாப